சைட்டை போய் கேட்டிங்கன்னா எப்படிப்பா நீதிமானான்னு கேட்டால் மிகுந்த திரவியத்தினாலே சீனாய் மலையில் நாற்பது நாள் உபவாசத்தினாலே இந்த நீதிமன்ற பாக்கியத்தை பெற்றேன் நீங்கள் எப்படின்னு கேட்பான் நீ சொல்லணும் நான் அந்த ஸ்லாக்கியத்துக்குரியவனாகவே பிறந்தேன் இன்றைக்கு தொடர்ந்து நாம் ரெண்டு மூன்று வாரமாக வித்து என்கிற தலைப்பிலே பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் இந்த வாரம் வித்து சீட் பை பாசிங் த லாஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வித்து பிரமாணங்களை பைபாஸ் பண்ணுது வித்து பிரமாணங்களை பிரேக் பண்ணி அதை வந்து கட் ஷாட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை சீக்கிரமாக உங்களுக்குள்ள முடிச்சிருது கைதட்டி வருது ஹலோ லூயா ஆமாம் அதை மட்டும் பார்ப்போம் கத்தர் நல்லவர் ஸோ என் அன்புக்குரிய இந்த இந்த பைபிளில் நான் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் வந்து மனிதர்கள் தங்கள் நீதியினாலே நீதிமான்களாக மாற விரும்பினவர்கள் உண்டு இயேசு கிருத்துக்கு வித்தாய் பிறந்ததுனாலே நீதிமான்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் உண்டு நாம் வந்து செயல்களை செய்வதற்கு முன்பாகவே நான் நீதிமான்கள் என்று என்ன செய்யப்பட்டோம் அழைக்கப்பட்டோம் காரணம் நாம் அந்த ஸ்லாக்கியத்துக்குரியவர்களாய் பிறந்தோம் மோசேட்டை போய் கேட்டிங்கன்னா எப்படிப்பா நீதிமானான்னு கேட்டால் மிகுந்த திரவியத்தினாலே சீனாய் மலையில் நாற்பது நாள் உபவாசத்தினாலே இந்த நீதிமன்ற பாக்கியத்தை பெற்றேன் நீங்கள் எப்படின்னு கேட்பான் நீ சொல்லும் நான் அந்த ஸ்லாக்கியத்துக்குரியவனாகவே பிறந்தேன் யார் பை எஃபர்ட்ஸ் ஆமாம் அவங்க எல்லாம் நீதிமான்கள் என்று பழைய ஏற்பாட்டில் தங்காலத்திற்குள்ளே நீதிமன்றம் பேர் வர்றாங்க ஆனால் நாம பை பர்த் நம்ம நீதிமான்களாக இருக்கிறோம் ஸோ இந்த அவன் ஏகப்பட்ட லாவை ஃபாலோ பண்ணி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் அவருக்கு நீதிமான இருக்கு முயற்சி எடுக்கிறான் ஆனால் நாம லாவை எல்லாம் பைபாஸ் பண்ணிடுறோம் பைபாஸ் பண்ணி நம்ம ஆசீர்வாதங்களையும் அந்த நீதிமான்கிற பெயரை நம்ம வாங்குகிறோம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம் வாழ்க்கையின் அத்தனையும் வித்து என்கிற வார்த்தையை சுற்றியே சுழன்று வருகிறது என்பது வழி நான் இந்த வார்த்தையில் பேசி முடிக்க விரும்புகிறேன் போஸ்டில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அப்பொழுது சேனாபதி பவுலிடத்தில் வந்து நீ ரோமனா எனக்கு சொல் என்றான் அவன் நான் ரோமன் தான் என்றான் சேனாபதி பிரதியுத்திரமாக நான் மிகுந்த திரவியத்தினாலே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை சம்பாதித்தேன் என்றான் அதற்கு பவுல் நானோ இந்த ஸ்லாக்கியத்திற்கு உரியவனாக பிறந்தேன் என்றான் அந்த ரோம போர் சேவகன் அந்த நூற்று கருவியை சொல்கிறான் நீ ரோமனா அப்படின்றான் ஆம் நான் ரோமன் தான்றான் அப்ப அவன் கேட்கிறான் நான் மிகுந்த திரவியத்தினாலே அப்படின்னா குரோஸ் அண்ட் குரோஸ் மில்லியன்ஸ் மில்லியன்ஸ் மணி செலவழிச்சு நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் இந்த ஸ்லாக்கியத்தை நான் வாங்கினேன்றான் ரோமன் சிட்டிசனாக இருந்தால் பயங்கரமான ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு அந்த காலத்தில் ரோமனோட ரோமன் கவர்மெண்ட் உலகத்தில் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் இவங்க விசாவே எல்லாம் போகலாம் எந்தவித குடியுரிமை இவங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல இருக்க எல்லாமே உனக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் இவர்கள் வேறு எந்த ஒரு நபரையும் வந்து கூப்பிட்டு அடித்து விசாரிக்கலாம் அடிச்சுட்டு தான் விசாரிப்பாங்க ஆனால் ரோமன் சிட்டிசன்னா அவனை கட்டிட்டே பேசக்கூடாது அவனை பூரண மரிய உலகத்தில் எங்கே ஒரு ரோமன் சிட்டிசன் இருந்தாலும் அவனை அடிக்கவே கூடாது அவனை கையில் கட்டிட்டுலாம் விசாரிக்கக்கூடாது அவனை தகுந்த மாதிரி அதோடு விசாரிக்க வேண்டும் அதெல்லாம் என் கையை கெட்டுறாங்க பாருங்கள் அடிக்கிறதுக்கு சொல்கிறான் நான் ரோமன் தெரியாதான்னா அப்படியே அவுத்துடுறான் பயங்கரமான பவர்ஃபுல்லான சிட்டிசன்ஷிப்பு ஏறக்குறைய ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்போது பெனிஃபிட்ஸ் அதில் இருக்குன்றாங்க இந்த பெனிஃபிட் நமக்கு வேணுன்றதுக்காக எத்தனையோ லட்சங்களையும் கோடிகளையும் பணத்தையும் கொடுத்து அதை பெறுவதற்கு அவர் முயற்சி எடுத்தார்கள் அப்படி தான் இந்த குறிப்பிட்ட அப்போஸ்தில் இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கிற அந்த பேர் என்ன சேனாபதி நூற்று கல்விக்கெலாம் மேலே அவன் நினைக்கிறேன் அவன் வந்து பயங்கரமாக ரிஸ்க் எடுத்து அதை வாங்கியிருக்கேன் சொல்கிறான் நான் மிகுந்த திரவியத்தில் சம்பாதிச்சேன் ஆனால் பவுல் சொல்கிறான் நான் ரொம்ப ரிஸ்கே எடுக்கலப்பா நான் பிறந்தேன் அதனால் எல்லாம் சொந்தமாகிடுச்சுன்றான் 
ஒரு மிகப்பெரிய சத்தியம் இங்கே இருக்கிறது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய போது இந்த ப்ராசஸ் மூலமெல்லாம் போய் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கணும்னு விரும்பலை அது மனித நீதி தேவன் ஒரு கட் ஷாட் பண்ண விரும்பினார் அதனால் ஒரு ஷார்ட் கட் என்ன செஞ்சார் பிளான் பண்ணி எப்படி உன்னை டக்குன்னு ஆசீர்வதிக்கிறது பிள்ளை ஆகிக்கிறோம்னு முடிவு எடுத்துட்டார் ஸோ நான் பிள்ளையான உடனே இது எல்லாத்தையும் நான் பைபாஸ் பண்ணியிருக்கேன்